ఇక తెలంగాణలో జరగనున్న పదిహేడు లోక్సభ స్థానాలకు నాలుగు వందల నలభై మూడు మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలిచారు నిజామాబాద్ మినహా మిగతా ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం ఐదు గంటలకు పోలింగ్ ముగేనుంది నిజామాబాద్లో సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద పోలీసులు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు తెలంగాణలో మొత్తం రెండు కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల తొంభై ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది మంది ఓటర్లు ఉన్నారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ముప్పై నాలుగు వేల ఆరు వందల నాలుగు పోలింగ్ కేంద్రాలున్నాయి వాటిలో ఐదు వేల ఏడు వందల నలభై తొమ్మిది సమస్యాత్మక కేంద్రాలను అధికారులు గుర్తించారు ఒక్కో కంట్రోల్ సెంటర్కు పన్నెండు బ్యాలెట్ యూనిట్లను అధికారులు అనుసంధానం చేశారు హైదరాబాద్లో మొత్తం నలభై లక్షల మంది ఓటర్లు ఉన్నారు ఇక ఇదే అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం మా ప్రతినిధి కిరణ్ అందిస్తారు కిరణ్ ఓవర్ టు యూ తెలంగాణలో ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రశాంతంగా కొనసాగుతోంది పలు ప్రాంతాల్లో కూడా కొంత ఈవీఎంలు మొరాయించినట్టుగా ఇప్పుడే వస్తున్నటువంటి వార్త ప్రకారం పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికలకు సంబంధించినటువంటి పోలింగ్ కూడా ప్రశాంతంగానే కొనసాగుతున్న కూడా తెలుస్తుంది ఎనిమిది గంటలకు అంటే ఉదయం ఏడు గంటలకు పదహారు నియోజకవర్గాల్లో పదహారు పార్లమెంట్ నియోజకవర్గాల్లో ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభమైంది ఎనిమిది గంటలకు నిజామాబాద్కు చెందినటువంటి పోలింగ్ కూడా ప్రారంభమైందని కూడా ఇప్పటికే సీఓ రజత్ కుమార్ కూడా తెలపడం జరిగింది ఎన్నికలకు సంబంధించి ఎక్కడ కూడా చిన్న అవాంఛనీయ ఘటన కూడా చోటు చేసుకోలేదు ఖచ్చితంగా ఎన్నికలు సాయంత్రం వరకు సజావ్ ప్రశాంత వాతావరణంలో కొనసాగుతాయని కూడా ఇప్పటికే రాష్ట్ర రజత్ రాష్ట్ర సీఈఓ రజత్ కుమార్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎన్నికలకు సంబంధించి ఆ ఎప్పటికప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అప్డేట్స్ కూడా ఇస్తాము ఖచ్చితంగా మరి కాసేపట్లోనే దీనికి సంబంధించిన ఇప్పటి వరకు ఓవరాల్గా ఎంత పర్సెంటేజ్ నమోదైనది మరి కాసేపట్లోనే అధికారికంగా ఒక ప్రకటన అయితే వచ్చే అవకాశం ఉంది ఉదయం ఐదున్నరకే మాక్ పోలింగ్ కూడా నిర్వహించాము ఖచ్చితంగా అది కూడా చాలా ఇబ్బందులు కూడా ఏమీ లేవని కూడా చెప్తున్నారు ఏవీఎం మొరాయింపుల విషయ మొరాయింపుల విషయంలో అటు ఇంజనీర్లు కూడా టెక్నికల్ కూడా ఆ సిబ్బంది కూడా అందుబాటులో ఉన్నారని కూడా చెప్తున్నారు ఉదయం నుంచి కూడా ఓటర్లు ఆ బారులు తీరిన పరిస్థితి మధ్యాహ్నం ఎండ తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్న దృష్ట్యంలో ఆ ఓటర్లు కూడా ఉదయాన్నే రావడం జరుగుతుంది అటు కుటుంబ సమేతంగా కూడా ఓటర్కును వినియోగించుకుంటున్నారు ఇటు హైదరాబాద్లో కూడా పలు ప్రాంతాల్లో అటు కలెక్టర్లు కావచ్చు మంత్రులు కావచ్చు అటు ఆ ఎంపీ అభ్యర్థులు కావచ్చు వారంతా కూడా ఓటర్కును వినియోగించుకున్నారు అటు నిజామాబాద్ జిల్లాకు సంబంధించి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఏర్పాట్లపైన కూడా ఆ ఎంపీ అభ్యర్థి కవిత టీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థి కవిత కూడా కొంత అసహనం వ్యక్తం చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది పలు ప్రాంతాల్లో ఏదైతే నిజామాబాద్ నిజామాబాద్లో కూడా ఏడు అనే తరహాలో ఈవీఎం మిషన్లను ఏర్పాటు చేశారు ఒక నిజామాబాద్కి కేవలం ఇరవై నాలుగు వేల ఈవీఎంలు ఉపయోగించి ఆ ఈ ఎన్నికల ఇరవై ఏడు వేల ఈవీఎంలు ఉపయోగించి ఈ ఎన్నికలకు ఆ ఉపయోగించున్నారు ఒక కంట్రోల్ యూనిట్తో పాటు ఒక వివి ప్యాట్ను కూడా ఏర్పాటు చేసి మొత్తం మీదుగా నిజామాబాద్ జిల్లాలో నూట ఎనభై ఐదు అభ్యర్థులు ఈ ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు అత్యల్పంగా మెదక్ జిల్లాలో పది మంది అభ్యర్థులు బరిలో నిలవగా మొత్తం తెలంగాణలో రెండు కోట్ల తొంభై ఏడు లక్షల ఎనిమిది వేల ఐదు వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఓటర్లు ఈరోజు తమ ఓటాకును వినియోగించుకొనున్నారు నిన్ననే ఆ నిన్ననే అంటే అటు ఆంధ్రప్రదేశ్కి వెళ్ళేవారు కానీ ఇటు హైదరాబాద్కి వచ్చేవారు కానీ అంత ఓటర్లు అంతా కూడా నిన్ననే సొంతూరులకు వెళ్ళిన పరిస్థితి కనబడుతుంది పూర్తి స్థాయిలో ఎన్నికలు అయితే ప్రశాంత వాతావరణం కొనసాగుతున్నాయి ఈరోజు ఏదైతే మావోయిస్టు ప్రభావిత ప్రాంతాలు అయినటువంటి పదమూడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో ఈరోజు సాయంత్రం నాలుగు గంటల వరకే ఎన్నికలు కొనసాగున్నాయి మిగతా ప్రాంతాల్లో మొత్తం ఐదు గంటల వరకు కొనసాగుతుంది కేవలం నిజామాబాద్ జిల్లాలో మాత్రం ఎనిమిది నుంచి సాయంత్రం ఆరు గంటల వరకు ఎన్నికలు అనేది జరగనున్నాయి అటు ములుగు జిల్లాలో కూడా రైతులు అక్కడ ఉన్నటువంటి తహసీల్దార్ మాకు సంబంధించినటువంటి సమస్యల పట్ల పరిష్కరించట్లేదు మన సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని పట్టించుకోవడం లేకుండా వాళ్ళు ఎన్నికలు బహిష్ బహిష్కరించినట్టుగా తెలుస్తుంది అటు కరీంనగర్ జిల్లాలో కూడా కొంత ఈవీఎంలు మొరాయించినప్పటికీ బీజేపీ ఎంపీ అభ్యర్థి బండి సంజయ్ కూడా తన ఓటాకు వినియోగించుకున్నారు టీఆర్ఎస్ ఎంపీ అభ్యర్థి వినోద్ వినోద్ కుమార్ కూడా తన ఓటాకును వినియోగించుకున్నారు ఇటు హైదరాబాద్లో కూడా రామ్ చరణ్తో పాటు అటు దానకిషోర్తో పాటు ఇటు మరి కాసేపట్లో సీవర్ రజత్ కుమార్ కూడా ఆ జూబ్లీస్లో తన ఓటాకును వినియోగించుకున్నారు ఓవరాల్గా తెలంగాణలో అయితే ఎన్నికల పోలింగ్ అయితే ప్రశాంతంగానే కొనసాగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఊహ రైట్ మధు థ్యాంక్ యూ